gedaan, broers en zusters. Goedenavond en welkom bij Van Aanse Eredienst. Ons hoop dat Van Aanse Eredienst werkelijk tot eer van die Heere gaan wees en ook tot opbouw van ons elkeens geloof gaan wees. Ek uh, hou net van die kant van die kerk raad af, die volgende afkondigings voor. Dat is een redelijke hoeveelheid, so, so luister maar mooi. So eerste is dit, dat van onze collecte gaan vir die instandhouding van die eredienst. Jullie kan het bij die sakkies doen of bij die snapscan daarvoor. En dan verwelkom ons van aand vir prof Naas Ferrara bij ons in ons midden. Hij gaan die eredienst vir ons waarneem van aand en dan ook voor ons na die tijd toeristing gee. Toeristing oor wie is in beheer van jou verlossing? Is het jij of is het God? En dan hoe dit samenwerkt met die sending. Ik vind het een baie interessant wees en ons moedig jylle aan om te bly en, en te kom leren en te luister en toeristing bij elkaar te maak vir die lewe, dus hoe kom ons dit een toeristing sessie doen. Dan hou ons die volgende amstraars voor ter approbatie vir die gemeente. As ouderlinge is het Luan van Heerden, Daniel Erasmus, Colin Boshoff en Sibusi Soenkobo. En dan as die jakens is het Hian Duplessis en Kobe Soemstra. Die uh, Jubila bestuurs aansoek is nou oop, so Jubila is die komitee wat uh, alle jeugacties reel, die jeugcomitee van Kashet, en as jy wil dien op die bestuur, dan kan jy nou aansoek doen om, om te, te, te dien op die bestuur, die skakel is in die Kashet wil jeet, en jy moet om invul voor 2 september. Dan vraag Bram of, of ons slimmer is as 10-jarig is, specifiek of ons die bybel beter ken as 10-jarig is, um, die Kashet het een spannekie, wat deelneem aan die bybel vastvraag, en as oefening vir hulle, uh, gaan ons donderdag uh, aand, uh, 6 uur, by die pastorie 5, uh, dit is beside in straat 5, gaan ons by mekaar kom, en dan kan ons bykie vir die kinders oefening gee, dan kan julle deel, teen hulle kom deelneem. Dit gaan handel oor Deuteronomium 1 tot 4, en Philippense 1 tot 4, specifiek in die 83 vertaling. En as jy wil deelneem hieraan, laat weet asjeblief vir Braam. Dan, um, daar is, Nou, komende dinsdag aand, uh, 6.30, is Sisters Aksie. Hierdie Sisters Aksie gaan uh, in besonder handel oor die, die sang binnen die eredienst, hoe dit binnen die liturgie werk, so dit is een is sanggeleentheid, waar die sisters lekker saam gaan kan sing, en daar is my gesê om te sê, jy hoef nie te kan roodwendig, as jy in die kerk kan sing, kan jy hier so ook sing, so, so amal, is, amal is meer as welkom. Um, dan, in die september vakantie, bied gereformeerde kerk Poots Oos, een kinderweek aan, en volgende week gaan iemand met ons kom praat om meer inlichting daar te gee, maar as jy wil deel wees van hierdie kinderweek, spits net jou oore daarvoor, en dan ook is dit met groot dankbaarheid dat ons kan sê dat ons van volgende week af, bykie gaan meer actief gaan uh, voorsang doen in die gemeente, so uh, die eredienst begin nog steeds om die selfde tyd, maar ons gaan dan lekker saam sing eers, een paar psalmskrifbereimings en skrif vertrouwe liedere. So as, as jylle enige voorstelle het vir voorsang, uh, psalms wat ons dalkie goed ken nie, dit is een mooie geleentheid om te leer, hoe uh, 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 hierdie psalms te leer, beter leer ken. Um, en dan sê ons baie dankie vir Janis, wat die skerm opgesit het en die klank mooi ingestel het en vanavond ook die klank verhartig. Oké okay, jylle, die laaste is in sig. So, Daar is nou, die kerkraad het die week wat voorbij is, um, vergader, en daar is een paar besluit te geneem, en een paar dinge gebeur, en ons wil graag net die gemeente in kennis stel van hierdie dinge. So, die eerste ding wat ons wil sê, is ons wil sê baie dankie vir die bijdraas wat in, uh, begin inkom het. Die laatste paar weke uh, of maanden is daar nogal baie afkondigings daar gemaakt, en ons kan een positieve groei sien, en ons sê dankie, en ons moedig julle aan om verder op hierin te groei, as deel van ons dankbaarheidsleven, vir alles wat die Heere vir ons gee, dat ons ook vir ander kan gee, en dat ons die woordbediening aan die gang kan hou. Um, en dan, die kerkraad neem die kennis daarvan, dat daar baie besoekers is by die Engelse dienste, en die besoekers is van verskillende kultuur af, en, en praat verskillende tale, en ons is bezig om onderzoek in te stel oor hoe ons aan hulle ook uh, kan bedien, en, en hoe hulle kan deelneem, en die Heere kan loof. En dan, um, soos jylle idees het, of met ons wil daarby betrokken raak om praat net met ons. En dan die kerkraad neem met groot kennis dank van Brahamse werkzaamhede en van Domini Noahse werkzaamhede. En ons het ook vir Domini Noah verlof gegee, vanaf september hierdie jaar tot januari volgende jaar, waar hy Korea toe gaan gaan, 
om uh, sy uh, uh, bij sy familie te gaan kyk. Um, en dan die kerkrot neem ook kinders van die schoolvlaterskamp en alles wat daar gebeur het. En die uh, ander afkondiging vir die wat weet is dat ons het vir baie lang, vir baie jare aandele gehad in een kampterrein. Nu dan van nooit gedacht. En uh, die kampterrein word bestuur dier die PIK of dier die NWI. En ons is nou die laatste klompie maanden in gesprek met hulle. Um, want die verhouding tussen die kerke en die universiteit word al hoesierder en dit word al moeiliker en moeiliker om daar te kamp. So dit het nou al so ontwikkeld tot op een punt dat ons nie meer aandele daar het nie, dat hulle ons uit het uitkoop. As jylle meer die oor wil weet, praat gerust met my of met Braam. Dit is een lang verhaal en ek denk is dalk die eerste keer wat baie van jylle van hoor. Maar vir die wat nooit graag ken is dit dalk hard seer lies. En dan um, broeder Preer Duplessis is uh, die nieuwe skriba van volgende jaar af. Hy is op die attest skriba en hy wil een afkondiging kom maak dan is ek klaar. Um, en ons uh, verwelkom na het preer gepraat het net vir uh, prof Naas en ons wens om alles daar te doen met die, met die eredienst. Dankie prof. Soos jylle kan hoor, is daar baie wat gebeur binnen Kachet en binnen die gemeenskap van Potjefstroom. En een van die belangrijkste gebeurtenisse wat nou binnenkort opkom, wat Kachet deel het aan die gemeenskap van Potjofstroom, is natuurlijk die bezaar. Saterdag wat kom, 19 augustus, maak asseblief, ek knoop in jou oor, skryf met jou kan ka- koukie, nie jou kanker nie, koukie groot op jou hand, dit <laughs> is een baie dark joke, skryf groot op jou hand en onthou, kom neem deel asseblief, aan Kachetse bezaar, Ons noem dit die minimark hierdie jaar en dit vind plaas by die Toosjes Museum. As jylle nie weet waar dit is nie, gaan soek Laarskool Mooi Rivier recht oor kantom. Is daar een mooi banner geplak tegen die heining waar daar staan 19 augustus hou ons plek vir die Kachet Bazaar. Namens Jubila met oordrewe passie nooi ons jylle uit. Asseblief, kom neem deel aan die, die activiteite wat aangebied is en die verheug jylle self daarin dan gee ons oor aan prof. Naas, dankie. Goeienavond allemaal. Ek hoop Jy het al daar die besluit in jou leven geneem om jou hart vir die Heere te gee. En as jy nou goeie dopper is, want jy nou so spasma in jou rug gekry. <laughs> Ons hoor dit gereeld, dat mense sê, maar jy moet net jou hart vir die Heere gee, die Heere klop, en jy moet hem net oopmaak, en, en dis die goeders wat ver van ons af is nie. Dis iets wat ek ook nou vanavond in die toerusting net na die diens, een bykie met julle wil bespreek. Dit raak die, die sake van die CRC ook. So, uh, ek gaan het rechtig kort en pak en doen, en as daar dan enige vraag is wat jylle hee, dan kan ons een bykie daarop ook uh, inspeel. So, uh, dit was die, die gedachte, dat jylle dit moet hoor en nie huis toe gaan, direct na die tijd nie. Dit is vir my rechtig een groot voorrecht om hier te wees. Kom ons sing, uh, as een vooraf sang, Skrifbreiming 1, 2, die eerste, tweede en die derde vers. Prijs om die hemel fors op sy verhewe troon, loof om aan wie die hemel koor, hul hulde steeds betoon. Aan om die skepper hier kom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Kom ons staan en dan sing ons uh, skrifbreiming 1, 2 as een vooraf lied. Thank you. 
ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Heere. Hy wat hemel en aarde gemaakt het en wat getrou bly tot in eeuwigheid. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, dier Jezus Christus ons Heere en in die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere, soos die hele aarde dit ook moet doen, met Psalm 66 vers 1 en 2, daarna bid ons saam. Saam. Ons almachtige God en hemelse Vader, daar is niemand soos u nie, o Heere. U is eeuwig, almachtig, enig en toch genadig. Hoog verhewe in die heiligheid en, en toch ook hartstochtelijk begaan oor ons en in elkeen van onze levens teenwoordig. Ons gedagtes kan het nie omvat nie, ons woorde kan het nie beskryf nie. En toch, hoe Heere, wil ons saam met die psalmdichter gelovig is oor alle eeuwe, u naam verheerlik. En wil ons die hele aarde oproep om dit ook te doen. Maar ons besef, hoe Heere, om dit werkelijk te doen, met ons seker wees, wie ons is, dier te weet wie u is, en wat u in ons levens gedoen het, en steeds doen, zodat so ons u kan erken, wat eerst dan kan ons u belei, eerst dan kan ons die boodschap van die groot genade, wat ons levens geraak het, ook meedeel, dat allemaal kan hoor. Ons weet, die woord leer ons, elke tong sal belei, elke knie sal buig. Maar juist in hierdie dag waarin ons leven 
is ons bewust daarvan, van soveel wat nog niet gehoor het nie. Tonge wat een opstand is, en laster, en, en knieën wat niet wil buig nie, u nie wil herken nie, en teendeel, u ontken. En daarom besef ons die groot taak wat ons het, om als u kinders, ook u boodschappers te wees. Daarom dank ons u, oor Heere, vir die kerk in die wereld, dat ons saam met medegelovig is van oor die hele aarde, vandaag bij elkaar kon wees, en, en ook vanavond in eredienst mag wees. Verbind ons die regees, oor Heere, so dat daar een lofsang mag opstijg na u hemeltroon, Zoals so gierige wierook. Ontvang ons gebede van lof en dankbaarheid. Maar hoor ons ook in ons worsteling. Want als mensen is ons klein en beperkt en, en baie keer ook bang en, en eenzaam en onzeker en ons twijfel. We hier ons struikel ook. En daarom bid ons voor elkeen wat juist in hierdie oomlikke biddend tot in nader. Hulle wat eenzaam voel, ook hulle wat ook eenzaam is. Hulle wat hartseer is, ons bid voor allemaal wat ziek is. Ons bid oor Heere vir die klein kinderkies in die geloof, vir ons jeug, ons bid vir ons ouders, ons bid vir gesinne, vir huwelike, vir gemeentes, vir ons kerkverband, vir die kerk in die wereld, vir ons broers en sisters wat vervolg word, op die oomlik in levensgevaar verkeer, omdat hulle u dien. Dank je voor die genade voorrecht om deel van die kerk te mag wees. En daarom wil ons tot die pleit oor Heere, ook vanavond onderrug ons dier die woord. Waar is ons toe? Werk fijn dier die heilige geest met ons gedagtes, zodat so ons zal verstaan. Maar werk ook fijn dier die geest met ons gezindheid zodat so ons op die rechte manier kan leven. Als ik het is, laat die woord tot ons spreek en laat ons levens genadiglijk antwoord tot eer van die naam. Dit alles Frans van die Heere, alleen in die naam van Jezus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Om ons sing saam, broeder en zuster, Psalm 116. God het ek lief van die getrouwe Heer, hoor na my stem uit vrije welba. Ek roep om aan in al my levens daar, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. En dan ook die vijfde vers, waarin ons denk aan wat het in ons levens gebeur. Godse genade, hy het my siel weer van die dood bevry. En droefenis droog u oor Heer my trane. En nou een leven van dankbaarheid, u lei my voet langs nieuwe levensbanen om in u licht te wandel, levensblij. En ook in negende vers waarin ons herken, ons is nou dienstknechte van die Heere. Ach Heere, ek is oor ja, ek is die knecht, seen van die dienstmacht en die dienstgebore. My bande is los, verhoor dienstverkore, bring ek die offers aan u toegezeg. Ons leven is een offer van dank aan die Heere. Psalm 116 vers 1, 5 en 9.
uit die woord van die Heere en lees ons saam een gelijkenis van die onkruid tussen die koren, Matthäus hoofstuk 13. En jullie zal zien, dit is een Matthäus 13 handel oor verschillende gelijkenissen wat met zaad te maken heeft. Ons lees vanaf vers 24. Hij heeft nog een gelijkenis aan hulle voorgehouden gesê, die koninkrijk van die hemel kan vergelijk worden met een man wat goede zaad op zijn land gesaai het. Een nacht, toen die mensen slaap, het sy vijand gekomen en onkruid tussen die koring gesaai en verdwijn. Toen die groen koring opskiet en in die aard begin kom, het die onkruid ook zichtbaar geworden. Die slaven van die boer kom sê toe vir hom meneer, het die goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hij antwoord hulle, dit is een vijandse werk. Die slaven sê toe vir hom, wil jy ons met dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as jy die onkruid nou bij elkaar maak, zal jy die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oes tyd sal ek vir die wat oes sê, maak eerst die onkruid bij elkaar en bind het in bornels om dit te verbrand. Maar breng die koring naar my skier toe. Ons lees tot so ver. Kom ons luister weer naar vers 29 en 30. Op die vraag moet ons het nou gaan uittrek? Is die antwoord duidelijk nee, sê hy. As jylle die onkruid nou by mekaar maak, sal jylle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oes tyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind het in bondels om het te verbrand. Maar bring die koring na my skier toe. Geliefd is in ons Heere Jezus Christus, Gelijkenis van die saaier is vir julle allemaal baie bekend. Een man wat uitgegaan het om te saai en die saad het op verschillende plekken geval, een aanduiding van die, die verschillende harten van mensen wat meer of minder ontvankelijk is voor die saad van Godse woord. Een ander gelijkenisse wat daarbij aansluit op een of andere manier, wat een ander punt van vergelijking het, maar toch ook belangrijk dat ons aan elk een sal aandag gee. In hierdie gedeelte gaan dit nou ook weer oor saad wat gesaai word, maar als ons mooi na hierdie gedeelte kyk, dan kom ons achter hierdie saad waarvan hier gepraat word, word op die ou einde op mense van toepassing gemaakt. De saaier het uitgegaan en hy het goeie saad gesaai. Waarna zou so dit verwijs? Ik denk als ons mooi nadenken oor hierdie skrifgedeelte, dan is dit verseker. Het teken daarvan dat die Heere en sy groot genade, en, en dit wil ons ook bykie later dan bespreek, dat die Heere en sy groot genade gesorg het dat daar gelovig is in hierdie wereld sal wees. Ons praat van die uitverkiezing. Dat die goeie saad in hierdie wereld, wat als een saailand voorgestel wordt dat hulle daar is. Verseker wil ons, onszelf ook daarin ken en sê, dis ons wat in hierdie wereld door God geplant is, op een zekere plek, op een zekere tijd en een zekere context, door sy genade het hierdie saaier God gesorg, dat sy kinders hulle plek vind in die saailand van die wereld. En ons het nou daarvan gesing ook, hoe is het enigszins moendlik? Dit is nie omdat ons nou zulke goeie mense is, dat die Heer ons hier geplaas het nie. Ons weet van genade, ons het daarvan gesing ook. God het in Jezus Christus, het hy ons levens verander. Die verandering wat in ons levens aan die gang is, is nie door ons eie toe doen nie, ons gaan nou daar oor praat. Dit is absoluut niet genade van die Heere. Die feit dat ik nou hier is, 2023, 
op die campus van die NWI. Die Heer het my hier geplaas en ek is so dankbaar vir die feit dat sy groot genade in my leven werkzaam is. En dis nie net die verlossing in Jesus Christus wat ek ontvang het nie. Die Heere gee ook vir my die heilige geese werking wat nou in my leven bezig is. Ons praat van die heiligmakende werk van Godse geest, so dat ons dan soos goeie saad is, kom ons sê koring, wat bezig is om rijp te word. Dit is die beeld wat in ons gedagtes moet wees, as ons hier die gelijkenis hoor. God het een duidelijke plan met al sy kinderse levens, en hy het ons in hierdie wereld geplant, en, en hier is jy, en hij is bezig met jou, met elkeen van ons. Ek dink as ons nou iets boer ons levens kan skryf, dan moet dit wees roeping. Die roeping wat elkeen van ons het om die Heerese genade ook rijp te word, soos goeie saad. Want daar kom, die gedeelde sê, een oestheid. Maar, hier is ook een ander saak wat duidelijk na vore kom. En jylle het dit ook nou saam geluister. Hier word vir ons duidelijk gesê, toe die groenkoring opskiet en in die aard begin kom, het daar een ander realiteit ook sigbaar geword. Want daar was ook een vijand wat gekom het en hy het ook gesaai. En hier word gepraat van onkruid, slechte saad. As ons nou die oorspronkelijke gaan bestudeer en een bykie gaan gaan kyk waar nou so hier verwijs word, en, en, en wat het die boere in die bybellande achtergekom, as daar gepraat word van giftige saad of onkruid, dan het ek selfs die wetenskapelike woord vir jylle akademiese mense gebring, loleem temulentum. Net nou gaan jylle sien, ek gaan een fotokie wees, waar koring en hier die saad langs mekaar geplaas word. Hier word in die jylle groeiproces, in die rijpwoordproces, is daar ook een onkruid, een giftige saad, wat opgroei. Ons kan vir onszelf duidelijkheid kry, waar nou word hier verwijs? Daar is ook ander mense in hierdie wereld, wat nie koring is nie. Daar is ook diegene wat, wat eindelijk in hulle, in hulle hele opgroeiproces, deel is van die vijand. En hulle is ook bezig om rijp te word. Hierdie type saad waarvan hier gepraat word, is juist, wanneer hy rijp geword het, is hy giftig, as enig iemand om sy eet, dan is jou leven in gevaar. So dis die realiteit, en ek moet dit nou rechtig vir julle sê, julle is nog lekker jong, Toe ek bezig was om, om hierdie project net weer deur te gaan, toe kom ek achter, ek het hierdie selfde geskrif gedeelte, op precies die selfde dag, 23 of 13 augustus, in die jaar 2000, is 23 jaar gelede, het ek hierdie selfde skrif gedeelte behandel in die geformeerde kerk, Magol, dis Ellis Ras, toe was ek dominee daar. En toe was dit een saak wat van toepassing was, nou meer as ooit, 23 jaar later, hier die land waarin ons woon, het vijandig geword, tegen die christelike godsdienst. Ons beleef die proces van, hier die giftige saad, wat ook bezig is om te groei, ook bezig is om rijp te word. En, is het, is het doorver? Nee, dit is hier in ons eie midde, Dis hier rondom ons, dis by ons. En dis waarvan hierdie gelijkenis praat, toe, toe die arbeiders kom en sê, maar het, het nie goeie saad gesaai nie? Kyk net een bykie hier. Kyk wat is bezig om hier in ons eie midde na vore te kom. En dadelijk, dadelijk het hulle gesê, ons sal iets hier aan moet doen. Wat moet ons leer? In hierdie wereld, met die sondeval, daar is een ruim gesaai. Diegene wat deel is van die vijand, en, en wat hy bezig is om te doen, 
Die Satan, hij wordt ook genoemd die God met de klein letter van hier die wereld. En hij is bezig om zijn invloed uit te oefenen. Als ander beelden in die Bijbel wat voor ons verduidelijk. Waarmee is die Satan bezig? Vanuit openbaring wordt al verteld dat hij bezig is om die kerk van die Heere te vervolgen. Die Bijbel praat ook van die laatste dag gaan moeilijke tijden wees. Vooral dwalingen wat naar voren gaan komen. Petrus schrijft en hij zei: Hij Satan loopt ze zijn brullende leeuw, hij zoekt om te verslind. De apostel Paulus heeft met die ouderlingen van Everse gepraat. Hartzeer van de afscheid geneem, want zijn tijd was voorbij, maar hij het vlug sê, pas op. Hij zei: Hier komt vrede wolven. En hulle kom nie net van buiten af nie, hulle kom van binnen. En hulle gaan die kudde nie ons sien nie. Sien jylle hierdie beelde? Goeie saad, wat bezig is om rijp te word. Maar die realiteit, daar is ook giftige saad. Wat gaan ons daar aan doen? Hoor jylle hier so, so hier by die arbeiders wat, wat met die heren kom, of, of wat die kom praat in die gelijkenis, word al gesê, meneer, het jy nie goeie saad op die land gesaai nie, waar kom het vandaan? Dan sê, dit is die vijandse werk, en dan sê, die slawe sê te vrom, wil jy ons met dit gaan uittrek? Een bykie van een ongeduld, een bykie van een onverdraagzaamheid wat hier na voren kom, om te sê, ons moet rechtig iets hier aan doen. En ik denk hier leer die, hier leer die skerpunt, hier leer die punt van vergelijking wat die Heere vir ons wil deurgee. As hy sê, nee, moet nie. Moet nie nou jylle handen gaan insteek en probeer om onkruid uit te trek nie. Want jy gaan hier die rijpwoordproces van die, van die koring, gaan jy dat ook benadeel. En ik denk die boodschap is, en dit is wat ik als thema hier gegeven. Godse kinders is niet geroep om deel te wees van zijn oordeel nie. Ons is geroep om zijn genade uit te leven. Want hoe gaan jij weet, hoe gaan ik weet? En dit is die beeld van hierdie onkruid en, en hierdie specifieke soort giftige saad, in die rijpwoordproces is het bitter moeilijk om een onderscheid te maken van wat is goede saad en wat is onkruid. Dus eerst wanneer die rijpwoordproces in een baie gevorderde stadium is, wat, wat ons zal kan achterkom, wat is koring en wat is onkruid. En in elk geval, dit is nie vir ons om dit te besluit nie. Die so sê, die woord baie duidelijk, Laat al twee saam groei, tot met die oes. Eén moet niet bekommerd wees nie, vir die oes is daar een plan. In die oes tyd sal ek vir die wat oes sê, maak eerst die onkruid bij elkaar, bind het in bondels om het te verbrand, maar breng die koring naar my skier toe. Die disciples het ook in een stadium vir die Heere gesê, Heere moet ons nie vier uit die hemel roep, om hierdie spul ongeloofig is te verteer nie, en het gesê, nee. Dis nie vir ons, om die Heere sy oordeel in werking te stel nie. Dit sal gedoen word. Ons het die roeping om die oes te beskerm. Ons het die roeping om self die hele geestelike rijpwoordproces, wat die Heere dier genade in ons levens naar voren bring, te deurloop, zodat so het duidelijk zal wees, dat ons ook goede saad is. Ek dink, hiermee word daar niet voor ons gesê, wees nou maar verdraagzaam, met dit wat verkeerd is nie. Ons moet van die waarheid van die Heere getuig. Maar ons moet het juist op zo'n manier doen, dat die liefde en die genade wat die Heere in ons levens bewerk het, en steeds meer bezig is, dat dit duidelijk spreekt. 
dat andere mensen kan zien, ook in ons leven, hoe die Heere die goede zaak bezig is om zijn oes gereed te maken. Want ons is nog niet rijk nie. Ons groeiproces is nog niet voorbij nie. Als het voorbij was, zou so die Heere al ons kom halen. Ons is nog in daar die proces. Hier is een ernstige waarschuwingswoord van een genadige God. Niet zo so haastig nie. Ons is niet geroep om, om nou eeuwenskielik te gaan uittrek nie. Om oordeel oor mense af te kondig nie. Ons is geroepen. Of, om onszelf van hulle heel te mal te distansieer nie, want hulle gaan hier tussen ons wees. En hoe weet ek? Of dit wat ik denk is nou onkruid bezig om rijp te worden, is dat koren wat nog door een proces van rijp maak gaan, door die Heerse genade. God zal samen met zijn hemelse dienstknechten een dag hier die belangrijke onderscheiding maken en net hij kan het doen. Dan zal die slechtes van die goeies gesky worden. In die boek Openbaring wordt het duidelijk gesteld. Moet niet die woorden van jullie boek geheim hou nie. Verkondig die evangelie. Wat is die evangelie? Het is die goede nieuws van Godse genade. Wat mij niet veroordeel het, vir in my verlorenheid, hy kon. Ik heb niks gehad wat enigszins verdienstelijk was, waarom hij mij zou so redden. nie. Maar die is zijn genade, het hij mij gereed. En hier die evangelie moet ik verder uitdra en uitleef. Moet niet die woorden van jullie boek geheim hou nie, want die eindtijd is nabij. En dit is wat die Bijbel voor ons zegt: die laatste dag moeilijke tijden. Gaan lees wat sê te moed is daarover. Maar hier staan, moet niet die woorden van jullie boek geheim hou nie. Wie kwaad doen moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is moet vuil blij. Maar wie doen wat recht is, moet voortgaan om recht te doen. En wie heilig is, moet heilig blij. Jezus zei toen weer: Kijk, ik kom gauw. Die haastigheid, die ernst van die uitdra, van die rechte boodschap, van die goede zaad, wat moet rijp worden voor die oes, dis waarop ons heel eerste moet focussen. Dat is slechte zaad wat onder ons groei. Die onderscheid niet altijd zichtbaar, nie, maar bezig om zichtbaar te worden, verzeker. Uiteindelijk zal het voor allemaal duidelijk wijs. Wat is zaad en wat is onkruid? Wordt die wereld beter of slechter? Op een manier albei. Zoals wat het donkerder wordt van weer die zonde, brandt die lucht van die evangelie al hoe helderder. Dit zal nooit uitgedoe worden. Zoals die slechte zaad rijp wordt, neem die boosheid toe. En die Bijbel leert voor ons dan zal vervolgen ook voor Godse kinders voorlezen. Dit komt. Geen twijfel daar oor nie. Maar zoals Godse kinders in geestelijke rijpheid groei, wordt de getuigenis ook duidelijker. Die kernzaak is: als God zijn goede zaad, moet ons zijn genade blij uitleef. Tot die einde toe. Gemeet aan jouw leven, jouw levenswijze. Die gesprekken wat je voert, die plekken wat je bezoekt, die dingen wat je doet, is daar een geestelijke rijpwoordproces. Duidelijk zichtbaar in jouw leven, zodat so ander daarvan ook kan kennis nemen. Maar boe alles, dankbaarheid in die Heer, dat hij een goede zaak in ons levens begint. Laat ons daarop focus. En niet nie probeer om nou onkruid 
te proberen uit te plukken. Nie. Dit is niet onze roeping. Nie. Amen. Kom ons bid zo. Ons Vader in die hemel. Dank je Heer voor een voor het tijdige woord wat ons ernstig oor moet nadenken. Dat in die bedding van die wereld op hierdie oomlik als een realiteit goede zaad groei. Dat is genade. Maar Jere, ons wordt ongemakkelijk bewust ook van die groei van giftige zaad. Dan is bezig om te gebeuren wat, wat die wereld voor ons benauwt. Dan raak moeilijker. Ons zit ook die ongemakkelijkheid en een amper onverdraagzaamheid met die wat niet die cellen oortuiging was ons het nie. Die hartseer is dat ons mekaar ook baie skeef kan aankyk. Dat ons baie keer so leven optree alsof Alsof ik nog, nog meer recht is als jij. En daarom moet je proberen ons onszelf afsluiten, afzonder van ander wat niet diezelfde, diezelfde als ons denkt en doen niet. Terwijl je ons juist oproep om rijp te worden. Die genade niet meer en meer te omhels. En daarom die die woord en gees versterkt te worden, dat, dat op die oude einde, op die oesdag, ons werkelijk een heerlijke koring oes zal wees, wat is zal kom en samen. Help ons weer om ook met die liefde en geduld wat ons Heer Jezus met ons gehad het, ook naar ander te kijken, en hulle ook te benader, hulle wat ook bezig is om rijp te worden. want dalk is dit, dalk is het koren, en dan denk ons is onkruid. Help ons om, om met die hart van ons Heer Jezus Christus naar ander mense, met sy oe naar ander mense te kijken en rechtig na hulle uit te reik, om die boodschap van die genade met hulle te deel. Dat is ons taak. Ons is geroep om nou die genade te verkondig, u zorg, voor die finale oes. Help ons dan, o Heere, om, om scherp te luisteren als ander praat. Help ons om mooi te kijken, om ander optree. En geef voor ons dan die vrijmoedigheid. Evangelie, onvervals, niet met te te neem nie, maar ook met ons levens bekend te maken. Juist hier waar ons op hierdie campus met zoveel so mensen het, wat u hierin stuur, wat niet weet wat ons weet niet wat nog niet in die woord gehoor het nie, wat nog niet die implicaties van wat die woord sê, verst. Help ons daarom om een licht te wees, en een zout te wees, tot eer van die naam. Ons bid het, in die naam van Jezus Christus, ons Koning en Verlosser. Amen. Er wordt nu collecte opgenomen. Het nee. was nou geleentheid om die liefde gave af te dragen en daarna zal ik ons uh, slotsang aankondig.
kom ons sling ten slotte saam, skrif breiming 2, 4, let op die, die woorde, uh, wat de liefde en volheidslewe, wat die Heere vir ons gee, as hy ons sy kinders noem, vers 3, by die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining, wat daar uit sy sterwe kom. Ek denk dit spreek op een ander manier van die rijpwoord proces van Godse goeie saad, ook in ons leven. Skrifreiming 2, 4, vers 1, 2 en 3. vers 10 en 11 as een seen van die Heere. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat ons een kort tykie gelei het, jylle volmaak bevestig, versterk en grondvest. Aan om die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.